to 420, it is there. So you, this one you should remember. In the same way, why we need, why we are going to discuss here means the fundamental theorem of arithmetic means uh, if we have like to find out the HCF or LCM of a two given numbers. So how to calculate LCM or HCF we are going to discuss. So the problem is like, so if the problem is like, find out the HCM of the following. So here they give. So first one is option is like, uh, 2 square into 3 into 5 and the second one is uh, here we have like uh, 3 into 5 square so for these two we need to calculate hcf so how to calculate hcf so to calculate hcf first we need to observe these two problems while observing the uh, least power that the two is the right here for two it doesn't have any pay so we should neglect the two you can remember the choose not like the problem name 2 square into 3 into 5 and 3 into 5 square. Then the HCF calculate chayman narande. Then the HCF calculate chayal and the put manaman chayal and then you can observe just to not like there. Manaku 2 square in the ikara second within the second row no manaku 2 square less. Tabati 2 square in concept neglect chayal. In the same way, ikara 3 3 and then the least power can go ala. You can highest common factor find out just now. You can have a good bet on the least power in that at 20 values in this cola. 3 key power 1 is up to 3 ones, one time this call and then you can have 5 square and 5 and then you can have 5 square and 5 and then you can have the least power is 5 power 1 gavati into 5 is put up. So 5 3 is a 15 and so you rendered key or chess each not only render numbers key XC of 15. In the same way, Okavela HC, you can have HC of calculation system. In the problem, it's the LCM calculate. So, in the case, uh, 2 square into 3 into 5 and 3 into 5 square. Then, the LCM is the answer. So, least common multiple calculate. So, least common multiple calculate. So, least common multiple calculate. In the case, you can have 2 on a term. You can have 2 on a term. You can consider the answer. So, LCM calculate. Just now, what we need to square. Into if you put one in the highest factor, highest square, yes, and then this calls in the other day. You can have three only out three into you can have five square in the five only one of five square. This calls in the other So it is two square is nothing but four into three into five square twenty five. Twenty five fours are hundred. Hundred into three is equal to three hundred is the LCM of this given values. So, sorry, in those are good to be going to check just for me. You can manage to exponential formula. It's not true. Now, exponential formula in the converters call and Japan and a manago exponential formula. I'm an area of the exponential formula. I am a okay. Well, I'm an exponential form. It's a HCF calculate chairman. Taro exponential form. It's a see LCM calculate chairman. Yeah, HCF calculate chess at a problem. May observe chair and a rendu values to no rendu equations to no one day at twenty values in math may consider chairs to the HCF chess at a blue. And the same way, least power on the what in this calls to the so you can highest common factor map calculate chess nangani least power on the other considered chairly. Other than I could have LCM calculate chess at a blue. He rendu terms to a yaka yoka chot nevada a value in compulsory fisco valley. And take up the highest power on the twenty values need is called Sundarandi. And take up the Nathans and Anukuntanu, Manaki LCMP, HCFP, and given two numbers relationship in the name, then Yella Raskol are there. So suppose A and another number, B and an income number and Kunamo, he rendered to give a Kochesi, LCM, C and SC, LCM, D and a Sankunamante, he rendered number of product to the number of these two numbers is equal to. Product of LCM and HCF. Put the one in the The product of two numbers is equal to the product of LCM and HCF. So, like it is there, this is the fundamental rule of to calculate the LCM and HCF. In the same way, we have some uh, properties of real numbers. Uh, let us see that the properties of real numbers. Manako real numbers look on the properties like uh, properties same right there. If you put one more two real numbers in this group now. <coughs> so if we are going to taking any two real numbers, so let us take a plus b. So if you put one more, if you put this group now, what is a plus b and b? If you have two real numbers, then a and b real number and b and b real number and b. If you end it, now just one of c and result which is wrong for me. If c and result is wrong, real number is wrong. So then one more, what is a closer property and center? So what is closer property? 
closure property is nothing but a plus b is equal to c under addition it plus and symbol undi kabatti dinni under addition ane santam adhe vidhanga manaku edaina multiplication property isukunnam anko a into b so a anedi oka real number b anedi oka real number ee rendu ni product chesthe manaku c anedi atundi oka real number ochindi anukunte so idi kuda manaku vachesi c anedi kuda real number e kavali under multiplication you should remember under multiplication so in the same way here we are going to taking two values right so it is called as closer property after that we have commutative property so what is commutative property the commutative property is nothing but a plus b is equals to b plus a a plus b is equals to b plus a ikkada a anedi oka real number b anedi oka real number ee rendu real numbers ni add chesinattu aithe adi commutative property aithadi adhe vidhanga a into b is equals to b into a is also a commutative property under multiplication in the same way after that we have associative property so what is associative property here we have means the associative property under addition is a plus b plus c is equals to a plus half b plus c under addition associative property under addition in the same way we have associative property under multiplication we have so that the associative property under multiplication is a into b into c is equals to a into sorry a into b into c it is the associative property in the same way here we have additive identity and multiplicative identity we have so what is additive identity what is multiplicative identity it is nothing but additive identity ante entra ante a value kaina gaani zero ni add chesthe aa same value vaste danni vachesi additive identity ani sattam ఏంటి అడిటివ్ ఐడెంటిటీ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక వాల్యూకి జీరో అని యాడ్ చేస్తాం సపోజ్ చూడండి 4 4 0 0 4 0 ఏదైనా ఒక వాల్యూకి జీరో అని యాడ్ చేస్తే సేమ్ వాల్యూ వస్తే దాన్ని వచ్చేసి అడిటివ్ ఐడెంటిటీ అంటాము అదే విధంగా మనకు మల్టిఫికేటివ్ ఐడెంటిటీ ఉంది మల్టిఫికేటివ్ ఐడెంటిటీ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక వాల్యూ ని వన్ తో మల్టిప్లై చేసినా వన్ ని అదే వాల్యూ తో మల్టిప్లై చేసినా మనకు సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది సో దట్ ఈస్ 5 into 1 is equals to 5 1 into 5 is equals to 5 so ikkada manaku general ga question ela raise chestadu ante dash is called as additive identity and dash is called as multiplicative identity then we will ask in the same way here we have inverse also it is there so additive inverse and multiplicative inverse so what is additive inverse and what is multiplicative inverse additive inverse is nothing but the negative sign of the or opposite sign of the value is called as additive inverse so suppose for example minus 3 by 7 for minus 3 by 7 we need to calculate additive inverse is nothing but plus 3 by 7 ee rendu ni add chesthe zero ayipovalandi so zero ayipoye tattu value ni vachesi additive inverse anesi antam so in the same way uh, you should remember for zero there is no additive inverse so for plus 1 minus 1 is the additive inverse in the same way we have multiplicative inverse so multiplicative inverse ante entra ante ichina tarvanti two values ni multiply chesthe vaati result 1 raavalandi so suppose 3 by 2 2 by 3 und ankonni deeniki multiplicative inverse emra ante 3 by 2 so 3 3 gets cancelled 2 2 gets cancelled 1 is the value so it is only called as multiplicative uh, inverse so like for 0 there is uh, there is no additive inverse and for 0 there is no multiplicative inverse so generally ga ikkada manaku iit exam kabatti indulo adukona bochu ikkada vachi manaku zero ga adugutaru what is the additive inverse of zero annapudu edarante what is what is the additive inverse of minus 1 annapudu manaku confuse kavachu kabatti meenu ok sari check chestunte baaguntadu so these are the properties we have so what are the properties we discuss closer property commutative property associative property and it is a additive identity and it is multiplicative identity it is additive inverse and it is a multiplicative inverse please uh, uh, once we can go through it so after that we have few fundamental operators on the logarithm we have so we have the few fundamental uh, operations on logarithms so we may will discuss the, the fundamental operations on logarithms so before we are going to discuss the logarithms we may we should know one thing మనము ఏదైనా ఒక లాగారిథం డిస్కస్ చేసే ముందు ఒక కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా ఒక రేషనల్ నెంబర్ ఉందండి ఆ రేషనల్ నెంబర్ వచ్చేసి టర్మినేటింగ్ గా నాన్ టర్మినేటింగ్ గా అనేది మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఆ టర్మినేటింగ్ గా నాన్ టర్మినేటింగ్ గా చెప్పాలి అంటే బై సీయింగ్ ఓన్లీ వీకెంటెడ్ 
సో మనకు ఏదైనా ఒక వాల్యూ ఉంది అనుకున్నాం ఫోర్ బై ఫైవ్ అనేసి ఇక్కడ మనం ఫోర్ బై ఫైవ్ ఉన్నప్పుడు ఇది టర్మినేటింగ్ రేషనల్ నెంబరా లేదంటే నాన్ టర్మినేటింగ్ రేషనల్ నెంబర్ అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది సో టర్మినేటింగ్ రేషనల్ నెంబర్ అండ్ నాన్ టర్మినేటింగ్ రేషనల్ నెంబర్ గురించి చెప్పాలంటే మనం ఫస్ట్ డినామినేటర్ లో చెక్ చేసుకోవాలి మనం డినామినేటర్ లో చెక్ చేసేటప్పుడు డినామినేటర్ లో ఇన్ ద డినామినేటర్ టూ మల్టిపుల్స్ కానీ లేదంటే ఫైవ్ మల్టిపుల్స్ కానీ టూ అండ్ ఫైవ్ మల్టిపుల్స్ టూ మల్టిపుల్స్ ఉన్నా ఫైవ్ మల్టిపుల్స్ ఉన్నా టూ అండ్ ఫైవ్ రెండు మల్టిపుల్స్ ఉంటాయి కానీ అది టర్మినేటింగ్ ఫ్రాక్షన్ టర్మినేటింగ్ రేషనల్ నెంబర్ అని చెప్తామండి అలా కాకుండా అదర్ దాన్ టూ ఫైవ్ మల్టిపుల్స్ ఉంటే అది నాన్ టర్మినేటింగ్ రేషనల్ నెంబర్ అని చెప్తాం సో టర్మినేటింగ్ రేషనల్ నెంబర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము ఫైవ్ తో దీన్ని మల్టిప్లై చేసినట్లయితే రిమైనర్ జీరో వస్తుంది అండి ఫైవ్ డివైడ్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ రైట్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సార్ ఫార్టీ రిమైండర్ జీరో వచ్చిందండి కాబట్టి దీన్ని మనము టర్మినేటింగ్ రేషనల్ నెంబర్ అనేసి చెప్తాం సో ఒకవేళ రిమైండర్ జీరో రాలేదు ఇక్కడ క్వశ్చన్ పెరుగుతానే ఉంది అంటే దాన్ని వచ్చేసి నాన్ టర్మినేటింగ్ రేషనల్ నెంబర్ అనేసి చెప్తాము ఇక్కడ డినామినేటర్ లో మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి టూ మల్టిపుల్స్ కానీ లేదంటే ఫైవ్ మల్టిపుల్స్ కానీ టూ అండ్ ఫైవ్ మల్టిపుల్స్ కానీ ఉంటే అది టర్మినేటింగ్ రేషనల్ నెంబర్ ఒకవేళ మనకు సెవెన్ బై సిక్స్ ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సెవెన్ బై టూ ఇంటూ త్రీ రాసుకోవచ్చు కదా ఇక్కడ త్రీ అనేది మల్టిపుల్ ఉంది కదా త్రీ మల్టిపుల్ ఉంది కాబట్టి ఇది నాన్ టర్మినేటింగ్ రేషనల్ నెంబర్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుంది నాన్ టర్మినేటింగ్ రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది కాబట్టి మీ ఒక కాన్సెప్ట్ ని కూడా ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మనం సో ఇక్కడ మనకు జనరల్ గా ఏం రాసుకుంటాం అంటే ఇన్ ద డినామినేటర్ విచ్ కంటైన్స్ పోర్షన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ పవర్ ఎం కామా ఇంటూ ఫైవ్ పవర్ ఎం ఫామ్ లో ఉంటే ఇది వచ్చి టర్మినేటింగ్ ఈ ఫామ్ లో కాకుండా ఇంకా వేరే అదర్ దాన్ టూ ఇంటూ త్రీ కానీ ఒకవేళ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ కానీ సపోజ్ మనము ఆ ఈ విధంగా తీసుకోవచ్చు కదా సెవెంటీన్ బై థర్టీ ఫైవ్ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు సెవెంటీన్ బై సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ అని రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది సెవెన్ ఉంది కాబట్టి అది వచ్చేసి నాన్ టర్మినేటింగ్ రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది అది వచ్చి నాన్ టర్మినేటింగ్ రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది సో దాన్ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకోండి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మా ఇన్ ద సేమ్ వే నో వీ హ్యావ్ ద లాగరిథమ్స్ ఓకే మా సో రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్ మేము డిస్కస్ టుమారో బై బై టేక్ కేర్